আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আমার আজকের পর্বে আমি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি কাটা গলিয়ে ইলিশ মাছ রান্নার রেসিপিটি ইলিশ মাছ পছন্দ করেন না এমন মানুষ খুব কমই আছেন ছোট বড় সবারই পছন্দের একটি মাছ ইলিশ সমস্যা হচ্ছে এর অগণিত কাটা নিয়ে ছোটরা তো কাটার ভয়ে মাছই খেতে চায় না আর আমরা বড়রাও এই কাটার জন্য মাছটা খেতে খুব বিরক্ত হই তাই আজ আপনাদের জন্য আমি ইলিশ মাছের কাটা সফট করে বা গলিয়ে রান্নার পদ্ধতিটি শেয়ার করছি খাওয়ার সময় আপনি বুঝবেনই না মাছে কোনো কাটা ছিল তো চলুন মূল প্রণালীতে চলে যাই প্রথমে আমি মাছের মশলাগুলোকে রেডি করে নিচ্ছি আমি একটি পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ বাটা আদা বাটা ও রসুন বাটা এক চা চামচ লবণ স্বাদ অনুযায়ী হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো লাল মরিচের গুঁড়ো এক চা চামচ হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ টক দই এবার দিচ্ছি এক টেবিল চামচ সাদা ভিনেগার চিনি এক চা চামচ সরিষার তেল তিন টেবিল চামচ আপনি যে কোনো তেল দিতে পারেন তবে সরিষার তেলটা দিলে মাছের ফ্লেভারটা ভালো আসে এবার সবগুলো মশলা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি ছয় পিস মাছ নিয়েছি এই পর্যায়ে মশলাগুলোকে মাছের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন ভিনেগারের গন্ধ মাছের গন্ধটাকে নষ্ট করে ফেলবে আসলে সেরকম ভাবার কোনো কারণই নেই ভিনেগারটা শুধু মাছের কাটাটাকে গলিয়ে ফেলতে সাহায্য করবে তারপরও আপনাদের মনের সন্দেহ দূর করার জন্য আমি চিনিটা দিয়েছি এতে টক দই বা ভিনেগারের কোনো গন্ধ থাকার অবকাশই থাকবে না মাছের ফ্লেভারটাও অটুট থাকবে এইভাবে মশলা মাখানো হয়ে গেলে মশলার মধ্যে মাছগুলোকে রেখে দেব সাত থেকে আট মিনিটের মতো এ পর্যায়ে একটি প্রেসার কুকারে এক এক করে সবগুলো মাছ দিয়ে দিচ্ছি যাদের প্রেসার কুকার নেই তারা সেম পদ্ধতিতে নর্মাল প্যানে রান্না করতে পারবেন সেক্ষেত্রে শুধু সময়টা এবং পানিটা একটু বেশি লাগবে চুলার আঁচ লোতে রেখে ঢেকে জাল করতে হবে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা এবার অবশিষ্ট মশলাগুলোকে ঢেলে এক কাপ পানি নিয়ে পাত্রের মশলাগুলোকে নেড়ে চেড়ে কুকারে দিয়ে দিচ্ছি কুকারের ঢাকনা বন্ধ করে হাই হিটে জাল করব প্রায় দশ মিনিট এর মধ্যে এই রকম ভাবে একটি সিটি বাজলে চুলার আঁচ একেবারে লো হিটে জাল করতে থাকবো দেড় ঘন্টা এর মধ্যে কোনো সিটি বাজবে না দেড় ঘন্টা হওয়ার পর চুলা থেকে নামিয়ে দশ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলেছি দেখুন মাছগুলো একদম আস্ত আছে একটুও ভাঙেনি এবার অন্য একটি প্যানে ওয়ান ফোর্থ কাপ তেল দিয়ে হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি প্রেসার কুকার থেকে নামিয়ে সরাসরিও খাওয়া যায় তবে এইভাবে একটু ভেজে নিলে রান্নাটা খুব সুস্বাদু হয় পেঁয়াজগুলোকে বাদামি কালার করে ভেজে নিচ্ছি এবার মাছগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি এইভাবে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট জাল করে ঝোলটাকে একটু শুকিয়ে নেব তো খুব সহজেই কাটা সফট করে বা গলিয়ে রান্না হয়ে গেল ইলিশ মাছ এবার আপনাদেরকে মাছের ভেতরের অবস্থাটা দেখাচ্ছি ভেতরে একটা শক্ত মোটা কাটা থাকে দেখুন সেটাকেও আমি আঙ্গুলের সাহায্যে পিষে ফেলতে পারছি বুঝতেই পারছেন কাটাগুলো কতটা সফট হয়েছে সবচেয়ে বেশি কাটা থাকে লেজে এই লেজটাও আমি ভেঙে দেখাচ্ছি দেখুন এর অবস্থাও সেম
ছোট ছোট কাটাগুলো দেখাই যাচ্ছে না মাছের সাথে সেগুলো মিশে গেছে এই রেসিপিটি একবার ট্রাই করলে আমার বিশ্বাস আপনারা বারবার খেতে চাইবেন ভিন্ন স্বাদের এই রেসিপিটি আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন আপনাদের পছন্দের কোনো রেসিপি জানতে চাইলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার রেসিপি পেতে প্রতি শুক্র শনি সোম ও বুধবার আমার সঙ্গেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ